Hola mi gente, bienvenido a tu canal Mundo JFK. ¿Por qué es importante el perdón? La clave para tener felicidad es perdonar a quienes nos lastima. Sé que muchas veces, sin razón, las personas nos hieren, dando acciones de tristeza. Dependiendo de la situación en la cual nos afectó, así mismo es en lo emocional. Esta vida es un aprendizaje y no es fácil perdonar a alguien cuando hay rencor en el corazón. No es que dejemos pasar las cosas como si nada, pero tratar de en lo posible de alejar el pasado para que tu vida sea de felicidad. Si alguien te lastimó en la cual ya no está en tu vida, déjalo o déjala ir, porque tu vida debe estar llena de metas y sueños. Enfócate en cosas buenas, la vida trae sorpresas. No hagas lo mismo que hacen los demás, tu conciencia debe ser de buenos valores. Si en este momento estás pasando tiempo con alguien que te hace daño, mira la manera de cómo alejarte y a la vez olvidar todo lo malo que viviste. Porque tu vida no la tienes que cargar con pensamientos de inseguridad, tristeza, dolor o ansiedad. Lo importante es que en ti tengas esa conciencia que tú diste lo mejor y que no hiciste nada malo. Mereces ser feliz y depende de ti. La humanidad Está llena de adversidades, pero la recompensa será cuando tú ya no estés en la vida de ellos. Porque ahí es cuando la gente valora tu forma de ser. Desafortunadamente, esta vida es así. Es lamentable, pero cuando ya las personas no están, es cuando el corazón tiene la conciencia para reflexionar. ¿De qué sirve alejarse y vivir con esos resentimientos? Mejor es salir de todo. Esto y iniciar un nuevo camino de sabiduría, paz y amor. Puede que tú también cometas errores y necesites que te perdonen, pero mira lo importante, es que en tu corazón haya arrepentimiento y lo sientas en tu interior. Así la otra persona no acepte en tu conciencia, sabrás que es lo mejor para tener tranquilidad. Claro que cuando hay una reconciliación es muy bonito porque habrán superado esas adversidades de la vida. Pero hay gente que no tiene esa conciencia abierta y no se ponen a pensar de las consecuencias de sus actos. Por eso mi consejo es que mires tu presente y en lo posible cámbialo para un futuro mejor. Enfócate solo en lo bueno. Elimina las heridas que pasaron por tu vida. Tómalas como una reflexión y experiencia para ayudar a los demás. La vida es para aprender a vivir en armonía. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, les habló John F. Hasta la próxima.